Чего решили? Это как? И что? Ну что-то шире по маленькому. Это скормился ты. Ничего. Смотрите, смотрите. Башкирочка моя. Значит, тоже? Ах ты какой! Друзья, всем привет! Вы на канале Академии Релаксации. И сегодня мы в Челябинской области вновь штурмуем город Миас. Посмотрим, что из этого получится. Собирайтесь с нами. Вперед. Мы на половине пути к Миасу. Приезжаем в Карабаш. За бортом минус 28. Температура понижается. Но пилот говорит, проскочим. Мы подъезжаем. Вот Крыльевический музей проехали табличку. Значит, мы на верном пути. Беспокоились, едем, едем, но подожди, мы подожди. Поверните налево, затем ваше место назначения будет справа. Вот подошли к зданию Краеведческого музея. Мяско. Мяско, очень красивое, старое здание. Он бывший особняк Симонова, основан в 1885 году, подлежит бесплатной охране. Ну, какое это здание. Мы зашли, сейчас купим билеты. Нас встречает вот такой медведь. Вот мы перед первой витриной экспозиция старые денежки. Фотографии группа служащих торгового дома Кузнецовых. Знак нагрудный полицейский. Медный, я бы сказала. Так, Книжки. А тут что же у нас такое зубы, акулы. Вот надо же. Все вместе предоставлено. Афина, кинжал. Вот так вот. Каменный топор. Своеобразная витрина, да? Что всего тут помаленечку. Мало тут еще какой-то геологически интересный. Ни разу не видела их. Грамота. Мамите на втором этаже, мы теперь расположены на втором этаже. На входе дерева. Да, откуда люди пришли? Вот такое своеобразное дерево. Давайте я вас запечатлею. Ой, это бивень мамонта, да, волосатого. Бедренная, берцовая, ну, вот смотри, кость. вот такая вот. Вот это для басин. Большой. А, это нет, это бивень. Еще клык, да, какой-то. А где это найдены были кости? Ничего себе. Вот такой вот это слон был. А в витрине вот лежит его череп, наверное. Вот это не посмотрела. Вот тут... Лобные носик. кости. А, это носорог. Носорог. Я смотрю, как это. Ага. А что такое кругленькое? Вот это вот. Коренной зуб, фрагмент бивни, головка бедренной кости. Это да. головка бедренной кости. Ну, попробуйте, она, знаете, такая ладонь не умеет обхватить. Да. Головка бедренной кости. А это я не знаю, вот справа. Как жуб, подушка какая-то. Что зуб. А, это зуб, зуб такой. Ничего себе. Катюш, это, это по вашей части. Местом, что ли, вот этим, я так помню. Вот это корень, угу. наверное. А вот этим он жевал, что ли, поверхности? Вот наверное, да. Такие вот ребрышки как сделаны, да? Ага. Ну, это бивень. Бивень да. большой Ой. такой тоже. Представляете, да, такой найти? Ну, так, зашли в зал народного творчества, вышивки, рукоделия, полотенца, ручники. Такие вот диванные вышивки. Так, здесь вышиты на белых тряпочках отличные. Да, вот такие были красивые вышивки. Все вышивка угу. обычная. Ну ладно, идемте дальше. А вот фотография этого здания, которое стало музеем. Входим в следующий зал. Так, есть картины, наверное, местных художников и изображены местные. Пейзажи. Пейзажи, да, местные. А здесь юрта. И как будто мы вот зашли в юрту. Две женщины. Одна что-то варит, готовит, другая в ступе что-то толкет или сбивает масло. Там, угу. Подушки вышиты, самовар старый, пряльное колесо, сосуды медные. Крвер. Крвер а, это. Это домоткань, это видимо угу. вот эта штука. Ковры. Управляли, да, это все. Кунган, да? Я вот не знаю, нет, кунган, мне кажется, это вот 
Дальше стоит как дрова, наверное. Как курить, да, что-то кальян напоминаю. Ну, ну, знаешь, вот этот медный, вот на вроде катки наши. А просто лежит надпись на эти. Ну, может быть, потом дальше. Мне кажется, это чайничек. Мы тоже его, видать, нашли и его выправляли, потому что он не гладкий, да? да вот его вы, выбивали, делали его. Вот эти Кунган. Что это значит? Не знаю, чайник, да, такой? Старина. Тут, да, тут вот нитка наматывалась, которая, видать, наплелась. Угу. И все, все действующее даже, да, вот так. Кто умел бы, спрял. Что такое черпать? Это как поварешка, наверное, да, рассматривается? Ну, откусили. И она, кстати, вот красиво в красках раскрашена. Ну, краска уже, конечно, подостерлась. Так, Катюшка, подай еще вон ту штучку посмотри. Из дерева или нет? Как суп, что ли? Не знаю, ну, кушать это что? Пить тоже из нее, что ли? Суп ешь, наверное. Суп тоже, ты сейчас скажешь, краешек выкусили тут. Ну тут, да, хорошо. Тут это голодный сел и откусил кусочек. Да, на ручку там вот так вот делали, да? Да, все вот как исполнено красиво. Она в виде птицы. Ну, может быть, да. Да, 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 точно. Птица напоминает. Может, это, типа дружина, может, пить. Ну, маленький для ковша, конечно. Ну, ну, ну у него почему-то носик есть. Что это такое? Что такое? Чугунок носатый. Это пара сюда еще нет. Ну, наверное, да, закрывали. Ага. Ну, не знаю. Может, это глубоко. Или наливать потом все-таки удобно. Павлена, видать, может мне что-то размалывать. Вот надо, чтобы было сделать, да? А, удал бы, ну да, миску ты чего уж не сделать. Такую тяжку бы вам, да? Вот сейчас без бармак положить. Без бармак полный, да, случай хорошо. На три дня кушать. Маслобойка. Маслобойка, ну вот держит женщина. Вот. Манекен, да, аккуратненько. И, а у нее вот, вот это она шестик держит или что-то, чем долбит, сбивает. А ниже вот эта бочечка. А вот ты потрогай на груди, что у нее украшения какие, Юр. Слушай, все в монетках. Пятачки и трешечки советские. Ну, она это, башкирочка, да? Да, 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 да. Но они любили такие вещи. Угу. Чтобы позвякивала, так блестела, да? Ну, только не советские монетки -то были. Я тоже наводил. Угу. Ну да. Старинное серебро должно быть. Что значит вы смотрите? Так, вы смотримся? Смотрите, смотрите. Башкирочка моя. Значит, тоже. Ах ты какой, я изменщик. А ты там? Ну, малыш лежит. Качаться, да, тубареточка, а вот это я не знаю, что. А, стульчик такой, ты думаешь? Да. Друзья, отвлекитесь на минуту от пыльных исторических кабинетов музея. Посмотрите на эту красоту. Мы обещали вам, когда летом поднимались на гору Егаза, близко Штыма, что обязательно поднимемся зимой на эти склоны. И вот мы снова на склонах горы Егазы, горно-лыжный комплекс. Холодно. Мороз, но бодрит и стимулирует. Красота. Видео, маши рукой. Ну а теперь возвращаемся снова в Румянский музей. Значит, стоят два манекена, два кузнеца. Один с молотом в руке держит. Наковальня, а второй у него помощник. Сзади вот печь у них стоит. А вот что лежит? На наковальне, вот, ты можешь посмотреть, вот эта штука знакомая нам, вот это вот, смотри. Ну, да. Это, это что? А, это кирка, ну, кирка, кирка, да? да? Кирка. Ага. А, а вот это, наверное, засов рядом они на двери или да. на вороте, ну что-то делают угу. такое. Ну да. Это. Вот пилы, сначала это были с одной ручкой. Где пиво с одной ручкой? Да, дружба ограниченная. А, точно. Только, видимо, один что ли пили. Какие раньше, значит, а, пивы были. Богатыри, Но странно, и ручки нет у нее. Просто Ручка вот. Вот в одном человеку-то есть. Ну, 
А, так это вот ручки, точно. Mm -hmm, чтобы двумя руками держать. Большие. И тут даже есть чайничек, вот жажда, если, да? Такой чайник. Тяжелый, да? Ну, это да. Же, получается, он как чугунок, ну, только ну, выполнен в виде чайника. Он на цепи, вот, тоже на старый висит. Ну, вот. И гвоздь, кстати, старый забит в бревно. Шляпка такая круглая. Вот так вот кандалы. Ты даже можешь их потрогать. Вот их тут много. Обалдеть. Смотри, руку не ставь, а вот тут вот. Поймаешь, да? Поймаешься, останешься. Да. Вот это приковывалось куда-то не к общей цепи. Ну, наверное. К общей цепи, а это. Орудие это... наказания написано. Это ножные кандалы с угу. Большие. Они вот разные. Вот это кандалы ты трогаешь, а рядом орудие наказания, рогатка. А, ага, рогатка это вон та, наверное, да? Вот это вот. И чтобы что, тебя никто не тронул, чтобы ты торчал во все стороны. Непонятно. Она вот так вокруг шеи. Вот, вот. 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 Угу. Вокруг шеи она должна соединиться. Ну, То есть невозможно спать, может быть, из, вот, за счет этих рог... Нет, вообще нет. Ну, как лягешь спать? Непонятно. Ну, давайте примерим на что-нибудь шею. Да как? И что? Ну что-то шея это маленькая. Ты откормился ты. И что? Не сходится, да? Ну слушай, как украшение у тебя. Нет, нет. Оригинальное. Что-то другое. Мне кажется. Может не на шею? Ну, не на талии. Мне кажется, же могли там придумать руку с ногой как-нибудь там. Нет, ну это для чего? Шипы-то вот для чего мы такие? Цеплялся везде. Непонятно. Ладно. Ударное а, оружие. Ударное оружие. Кистень. Вот тоже ты присядь, посмотри. Вот палочка. И на ней висит железный такой шарик. И, видать, ударяли, наказывали, да? Она прикована, ты не возьмешь в руки. Держится. Угу. А дальше лежит в, боль, в большом исполнении такая же. Ну, кистень это... Не обязательно, ну, может, для наказания тоже. Угу. Но, в принципе, это использовали в бою. А, в бою? Да. Ну, вот ручка, видишь, деревянная, из простого сучка сделана, видать. Угу. А, это вот опасная, да, штучка? Ну, очень, конечно. Это смертельно. Говорят, звук и все. Смотри, какой чугунок большущий. Ну, он легонький, а медный, да? Ну, да. Угу. И рядом справа и слева ковши стоят. А это вот, наверное, как ну, не знаю, емкость с крышечками. Кастрюльки, не кастрюльки. И все такое рыжее. А вот здесь как от самовара, что ли, чайник. Или что это? Чугунок. У него носик, если куда вода выливается. И ручки по обоим сторонам. Ну, самовар такой. Чайник или часть самовара. А, вот чугуночек, смотри, он тоже медный, не чугунный. Или это чугунный все-таки? Нет. Медный? Ну, скорее, да. Здесь еще есть угловой таз медный, в угол ставить. Ну, ну хотел сказать, в квартире, но ну, не знаю. Не так, муляж самородка найден на 1882 году башкирским мальчиком. Вес 20 килограмм. Муляж первого большого самородка весом 10 килограмм, найденного мастеровым Петровым в 1824 году. И муляж самородка заячьи уши, найден в 1935 году, 3 килограмма, ну, 345 грамм. А внизу, вот, вероятно, это большой муляж самородка, да. Большой треугольник самородок был найден в 1842 году рабочим Никифором Сюткиным, вес 36 килограмм. Обалдеть, Но да. это все мулежи, да? Ну, а оригиналы лежат в государственной а, алмазном фонде, по-моему. Угу. А лучше. Да, ну это все. Да, Казенных горных заводов были переведены на положение военнослужащих. 
позволяло правительству использовать рекрутские наборы для пополнения штатов у казенных горных заводов. Символ года – различные поделки, не, не только просто связанные или шитые детьми, но и выполнены, наверное, из гипса выполнены, да, покрашены. Ну, красиво, оригинально. И здесь что-то новогоднее, поздравительная зимняя сказка. Экспозиция к открытке, картинки, поделочки. Проезжали в угловой дом, вот он, он тоже в экспозиции за стеклом выставлен. Тут же как будто и жандармы стоят, и люди прогуливаются, на лошадях едут. Апричники. И там менты, да? Ну нет. Бабушка стоит, что-то пекет, столик, полочки с посудой с различными, с ковшиками, сундучки. Так, рядышком с нами вот интересная деревянная, да, вот это что? Это, наверное, белье отбивать, но она, вот, смотри, вся вырезана в узорах красивых. Здесь mm. сидит мужчина за столом, ждет, когда его накормят. В русской mm -hmm. рубахе. Ну, значит, у него гриночки всякие, тарелочки, глиняный самовар стоит большой, медный. Mm -hmm. На нем, значит, сушки висят, зеркало в старой оправе, всякие рушники, занавесочки, все это красиво вышито. Стул старый деревянный. Mm -hmm. Так представляешь, вот это вот что сделано, это уже ткана вот из да, двух да, цветов, да, да. красная и вот белая. Вот этот челнок как-то продевался куда-то, угу. туда-сюда, туда-сюда, и это все двигается. Так двигается. вот ручка-то есть, и там столько, да, много нити вот дальше. У, у меня Хотя... у бабушки вот, ну, точно не, такой же нет, у нее, ну как, половики ткали, немножко по-другому поустроен. Но тоже здоровый был такой. Ага, большой. Они вешали вот объявления. И все а, объявления тут, да, да, да старинные да. объявления, да, и с твердыми знаками. Нет. Что тут? Апрель. Расписание поездов даже. Mm -hmm. ну, вот вот. Рекламный баннер, короче. Скорый, почтовый, пассажир. Вот, вот эти вот витрины, часы стоят, нам их не потрогать. В деревянном ящиках. Какие-то как подметь выполнены. Здесь на стене висят часы, тоже все старые деревянные ящички, не посмотреть. Витрина со старыми елочными украшениями, флажочки, маленькие игрушки, Дед Мороз старые, елочки, как это раньше все было. Здесь часы старинные в деревянной оправе и множество часов, какие носили в новогрудных карманах с крышечками закрывающими. Ну, а, купцы. Ну, наверное, ну, наверное да, вот различные часы. 50. Так, а здесь что у нас? Тут что-то вот не пойму, что написано. Пластиночки и фарфоровые часы. Часы такие красивые. Да, часовые станички, старые деревянные, чугунные. На них даже можно посидеть, наверное. А за ними витрина, ну, там не подойти, не посмотреть. А старые наряды, Женские, бары. Да. Да. Платья, блузки какие-то, может быть, корсеты, которые затягивались. Швейная машинка старая. Вышивка, так, зим, зимпер, зимпер написано на машине, а ну, написано зимпер. Куколки раньше вот такие были старые, фарфоровые, в коробочках. Семпер какой-то. Семпер. Есть макет Александра Невского храма, Мяский Это завод. Киот. Киота там... Икона Господь Содержитель, 19 век, ну, старинные ага. доверители, семья такая-то. Ага. Бытовала, значит, вот эта икона жила вот в этой семье. Опять ага. же, все это за стеклом, старинная посуда, кружки различные, расписанный фарфор, нежный цвет розовый, блюда большие, кружечки изящные. Все это старинное, престаринное. Соломочки, сахарницы, кувшины. Такая красота. Да, вот 6 кубиков, Ой, их можно потрогать. Что Если потру... Вот сейчас вот, вот тут, Юра, просто картина, допустим, управление мяской. Угу. Да? Если по-другому вот сложить вот эти стороны, тут что-то, тут какой-то храм Понятно, будет уже. Это старое или это сейчас кто-то подарил? Ну так то видно, что вот скотчем подклеили, наверное. А, ну вот такая игра да, была, слышу, да. Ну своего рода, рода кубик Рубика. Да. Ну да, 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 складом. Сейчас куда мы идем? Вот такой фотографический так, уголок, старый фотоаппарат на одной ножке, значит, дяденька фотограф закрывался черной материей и говорил, вспышка там, не дергайтесь, идет фотография. 
Вот это аптека. И что раньше продавалось у нас в аптеках? Большие пузыри с различными снадобьями. Все там подписано. Все на латыни. А это вот такая аптека, выдавая вот такие рецепты. Посмотрите, с гербами. Шприцы, бутылочки, словарь. Очки даже аптекаря. Различные колбы, пузырьки. Такая вот врачей, там медсестер. Угу. Кто работал в аптеках? Ну, ужас, ужас. Я не знаю, что больницу делали. Ну, наверное, только операции уже. Обрезали ноги, там, да, руки. Мне ну, кажется, да, что-то пилили. Такое. Ну, пилы тут нету. Блажи там. Это же аптека. Ну, тут бролез. Не... Плотников. Ну, как-то мне кажется. Заходим в гостиную. Ну, жаль, что тут не подойти, не посмотреть. Вот скамья. Спинка резная такая. Вот. Даже нет, можно, наверное, посмотреть. Вот. Нет, 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 ты вот это оцени. Это вот одному человеку сидеть, другому человеку сидеть вот так. Uh -huh. Это не просто спинка, она вся расписана в узорах. Тут даже гер, полет в уклавы изображен. Как это выжженный или как вот такой узор получился. Кушетка Венская, Санкт-Петербург. Подписано. Там клавесин, наверное, старый. Ну, как маленькая пианино, клавесин, тубареточка деревянная. Книжный шкаф. Стоят там книги все в старинных переплетах. Еще один стул старинный. А вот это вот прибор. Писать письма. Я так думаю. Письменный прибор. Давай маленько подойдем. Ты вот его посмотришь. Какие-то такие птички. Я не знаю, что мне делать. Может быть, промакивать там. Дальше вот перо там лежит. Угу. Писать которым. Угу. Дальше там еще перья стоят. Угу. И все это резное, такое деревянное. У нас висит мед, который можно укомплировать. Это 18 лет, мы его храним, не знаю как. Ладно, простите. И вам надо туда под стеклянный колпак. Ну вот, у нас нет такой возможности, чтобы все под колпак поставить. Вот такая вот каменная горочка сделана. Здесь вот в витрине тоже. Вот тут есть кристаллы. Лунный камень пятый. Ну-ка, я хочу его посмотреть. А лунный камень, он почему-то черный, лунный камень. Ну, дымчатый кварц, я уже вижу его. Друзы. Так, а тут что же такое? Друза кристалла горного хрусталя, вот она. И, ну, тут срезы камней уже просто. Трина, жаль, конечно, что-то не потрогать. Ну, ладно. Три кристалла, да? Желода. А, ну, желода с кристаллами. Вот, там дыра. Бурого железняка. Как так? Живота а ямонита, бурого железняка. Мы подобно видели в Свердловске, но там как будто эмали что-то покрыто внутри. Угу. Потому что мы не, не оценили. Тут. Ну а выглядит как? Серый, Жаль. некрасивый, рыжий, серый. Ну, выглядит, да? Так, вот еще одна витрина, вот тут следы большие такие пластины. Кулит, логопит, мрамор, звездня, биотит, флорид, доломит, курцы, топал, таталик, асбест, ну каталик, 15 А вот он, который на металлик. Но тут он почему-то белый. сделали идеально. Зашли в зал Великой Отечественной войны. Вот в витрине представлены танки, какие были, оберегали нашу родину. Выпускались на Урале. Да, выпускались, наверное, на Урале. Раз, Раз, два, три, танков. еще шесть, девять, и внизу пять. Вот четырнадцать танков. Разновидности. Разновидности, да, на Берлин. Шлем одет на манекене танкиста. Смотри, все на Берлин, один на Сырловск. Ну, где ты, по-моему? Тут одежда какого-то военачальника, пальто. Военное тепло висит на манекене. Рация, телефоны. Керосиновая лампа, фотоаппараты, ну, все эти кабура, э, сумочка такая подвесная командира, там видать, чтобы он документы носил, планшет. планшет называется, и открытки, красивые старые военные, не знаю, вот они стоящие или это уже так сделали, под старину, различные плакаты, горжусь сыном героем, великий перелом, вот такая вот выставка. 
залог на фильме. Так просто красиво все выложено, знаете, да, на как будто ножи, на думала, там, кинжалы это да. или что-то, а это всего лишь что на Владимир Ильич Ленин был почетным а, нарезчиком, что ли, а как человек, который делал нарезки на фильме. А эти ночнопильники вы, выполняются Вся, здесь да. в МИАСе, да? Пускали, сейчас не знаю. Вот подписано, что там напильническое производство, МИАС. Вообще, да, вот представьте, вот напильнички, крохотулечки размером со спичку, наверное, да? Всякие, Маленькие, всякие, 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 всякие насечки. А вот гигантский такой напильничек. Смотрите, МИАСский напильничный завод. Так, с оградами витрина. И можно было получить героя нашей Родины. Здесь мины. Есть и знакомые мины, но они за витриной. Угу. Да, вот она знакомая. Да, вот она вот такая вот. И маленькие, и большие. Он красавица, которая стоит. Но... Да. Почему она знакомая? Мы такую уже видели. Железно-скобяная лавка представлена. Самовары, подносы. Да, глаза разбегаются. Все по ручки колокольчики, медные. Висят, колокольчики висят. Гири. Гири. Блюда медные большие. Кубки какие-то. Но вот единственное, что нам можно посмотреть, это вот эти весы старинные. Две медные тарелочки на них. И утятки такие, да, замерзные. Ага. И две гири mm -hmm. большущие. Ну, это гири, наверное, для занятий, не для весов они. Нет, почему для весов? Для весов Конечно. такие большие. А что взвешивать? Муку? Да Зерно? Хочу, хочу, да. А вот написано 90 килограмм. Выдерживаю, да, видимо? Mm -hmm. Ну, честно, это такая тяжелая. Тяжелая, поднять не может. Слушай, она по весу. По... По внешнему виду маленькая. 16 килограмм. 16? Угу. По весу-то больше. А вот эти весы, на них вес 20 килограмм, Катя. 20, да? 16. А это меньше размером. Это 20, это 20, наверное, 20 килограмм, да. 24. Не-не, вот на весах написано сбоку, как вот клеймо. Вот смотри, вот тут вот. 20 килограмм можно взвешивать, не более того. Ну, весы очень красивые. Да. Вот, вот тут бы сюда посмотреть. Колокольчик. Нет, не посмотреть. Висят на стене. Так. Да. Ну, это колокольчиков не так и много. Вот там два круглых, это может как-то бубенчики считаются. Вы достанете, который вы можете позвонить. Ух ты. А дальше еще один. Вот. А дальше там уже ты не достанешь. Ну, он какой-то это, хоть и красивый, а не голосистый. Первый это шикарный. Тоже звонки. Звонки. Ключики. Ключики. Раз уж разрешили, что достанете. Да не одеваете. А вот они. Еще выше ключи есть. А замужные ключи, да? Ключи, да. Вот волшебных дверок. Угу. Все выше ключики, но вот эти большие, да, классные. А золотой это ключики есть? Ну, наши не все, хорошенькие. По нашим меркам все золотые. Ну да. Руки длинные, бери грейте. Загребущие. Сейчас поди из той стенки настанут что-нибудь. Я не знаю, как это называется. Как безмен. А, безмен, да, два крючка. А дальше весы, как две чашечки висят. Дальше, дальше. Вот. Одна чашечка, это ближняя. Ага. Весы. Что-то мелкое взвешивать. Ну ладно, спасибо. Спасибо нашему музею. Нам очень понравилось. До свидания. Зеркало старое уже. Юра говорит, что оно уже потекло изображение. Видите, с какими переливами идет. Мы не одни сегодня в музее. Есть еще посетители. Неравнодушные люди, которым интересна история. Что, друзья, мы на этом завершаем. 
наш осмотр музея, прекрасного Амьянского музея. Надеюсь, вам понравилось. Благодарим сотрудников музея, персонал и прекрасный город Мяс. А мы возвращаемся домой. Пока-пока. И дай вам Бог здоровья.